আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স কিভাবে বের করতে হয় এই সম্পর্কে তো এর আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম ম্যাট্রিক্স অধ্যায়ের সেখানে ম্যাট্রিক্সের বেসিক তোমাদের ক্লিয়ার করেছি সেখানে বলা ছিল ম্যাট্রিক্স কি কাকে বলে বিভিন্ন ধরনের ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ এবং গুণ সম্পর্কিত তো আজকে তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের আমি একটা সূত্র লিখে রেখেছি সূত্রটা কি যে এ ইনভার্স ইকুয়াল ওয়ান বাই এ এর নির্ণায়ক ইন্টু অ্যাডজয়েন্ট অব এ এটাকে তুমি চাইলে উপরেও লিখতে পারো ওকে আমরা চাইলে এটাকে উপরেও লিখতে পারি ঠিক আছে তো আজকে দেখো শুরুতে আমরা কি কি করব একটা অঙ্ক করব এবং অঙ্ক করার সাথে সাথেই আমরা বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করব ঠিক আছে তো শুরুতেই আমরা করব কি যে এই যে এ একটা ম্যাট্রিক্স এর যে এ ইনভার্স বের করতে হবে ইনভার্স মানে কিন্তু কিছুটা ভাগের মতো বিপরীত মানে কি ওকে তার মানে ওয়ান বাই এ এটাকে আমরা লিখতে পারি এ ইনভার্স ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো যে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স যখন আমরা বের করতে যাব তখন প্রথম শর্ত হচ্ছে ম্যাট্রিক্সটাকে অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে নচেত ইনভার্স বের করা সম্ভব নয় তো মানে যে ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে বলবে সেটাকে অবশ্যই অবশ্যই শাড়ি এবং কলাম সংখ্যা পরস্পর সমান হতে হবে মানে ম্যাট্রিক্সটার অর্ডার সেম হতে হবে তিন সারি তিন কলাম চার সারি চার কলাম দুই সারি দুই কলাম যে কোনোটা হতে পারে ওকে তো আমরা এখানে তিন সারি তিন কলামের একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে রেখেছি এবং বলেছি এর ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করো এবং ইনভার্স বের করতে আমাদের যে সূত্রের প্রয়োজন এ ইনভার্স ইকুয়াল এই যে সূত্রটা এই সূত্রটাও কিন্তু আমরা লিখে রেখেছি তাহলে সূত্র অনুযায়ী কিন্তু আমরা এবারে অগ্রসর হব তাহলে আমরা অঙ্কটা আগে তুলব পরীক্ষায় যে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল এটা তোলার পরে আমাদের করতে হবে কি আমাদের এই ম্যাট্রিক্সটার নির্ণায়ক বের করে নিতে হবে অর্থাৎ এটার মান শুরুতে বের করতে হবে বের করার পর কি করব আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করব তাহলে আমরা অ্যাডজয়েন্ট কিভাবে বের করতে হয় এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত জানি না তোমরা হয়তো একটু একটু পারও করতে মনে রাখতে হবে অ্যাডজয়েন্ট বের করতে গেলে আমাদের কো ফ্যাক্টর বের করতে হয় ওকে তার মানে একটা ম্যাট্রিক্সের কো ফ্যাক্টর বের করতে হবে এবং সেই কো ফ্যাক্টরকে যদি আমরা ট্রান্সপোজ করি ট্রান্সপোজ কি শাড়িকে কলম কলমকে শাড়ি এটা যদি আমরা করি তাহলে সেটা অ্যাডজয়েন্ট হয়ে যায় সাথে সাথেই তার মানে তিনটা জিনিস এখানে করতে হবে এক এটার নির্ণায়ক বের করতে হবে নাম্বার দুই কো ফ্যাক্টর বের করতে হবে নাম্বার তিন অ্যাডজয়েন্ট বের করতে হবে আর সবশেষে সূত্রে সেটি প্রয়োগ করে দিতে হবে ওকে তাহলে আমরা দেওয়া আছে লিখে এটা লিখে তার নিচেই আমরা করব কি এ এর নির্ণায়ক বের করার চেষ্টা করব তাহলে এ এর নির্ণায়ক মানে এই মানটা বের করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা এভাবে লিখব শুরুতে ওয়ান ফাইভ থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান সিক্স ওয়ান টু মাইনাস ফাইভ ওকে এটা এভাবে লেখার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু নির্ণায়কের চিহ্ন মনে রাখতে হবে আর এটা তৃতীয় বন্ধনীটা কিন্তু আমাদের ম্যাট্রিক্সের চিহ্ন ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার নির্ণায়ক বের করব নির্ণায়ক বের করার সময় আমাদের একটা চিহ্ন মনে রাখতে হয় চিহ্নটা কি চিহ্নটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস ওকে আমরা যেহেতু প্রথম শাড়ি দিয়ে নির্ণায়কটা বের করি অর্থাৎ এই শাড়ির প্রত্যেকটার নিজস্ব চিহ্ন কিন্তু প্লাস 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 দেখো ওয়ানের সামনে কিছু নাই প্লাস চিহ্ন ওয়ানের সামনে কিছু নাই প্লাস চিহ্ন এটার সামনেও কিছু নাই প্লাস চিহ্ন কিন্তু এদের পজিশনাল সাইন আছে অর্থাৎ অবস্থানগত চিহ্ন আছে চিহ্ন কি এ নিজে প্লাস এর অবস্থানগত চিহ্ন প্লাস এ নিজে প্লাস কিন্তু এর অবস্থানগত চিহ্ন মাইনাস এ নিজে প্লাস এবং এর অবস্থানগত চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এই কয়েকটা জিনিস আমাদের শুরুতে মনে রাখতে হবে রেখে আমরা কি করব এই ওয়ান নিব শুরুতে এই ওয়ানের সামনে প্লাস এবং এই প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান নেয়ার পরে এই বরাবর আমাদের এটা বাদ দিতে হবে এবং এই বরাবর এটা বাদ দিতে হবে মনে রাখতে হবে এই ওয়ানের অবস্থান হচ্ছে এক নম্বর শাড়িতে এবং এক নম্বর কলামে তাই আমাদের এক নম্বর শাড়ি এবং এক নম্বর কলামটা বাদ দিতে হবে এক নম্বর শাড়ি কোনটা এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলাম কোনটা এটা হচ্ছে এক নম্বর কলাম তো শাড়ি কলামের বিষয়টি যারা বোঝে না তাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো আমাদের কোনো একটা ম্যাট্রিক্স যখন গঠন করি আমরা তখন এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ ওয়ান থ্রি এরপরে এ টু ওয়ান এ টু টু এ টু থ্রি এরপরে এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখবে যে এই দিক থেকে কি হয়েছে এগারো একুশ একত্রিশ বারো বাইশ বত্রিশ 
তেরো তেইশ তেত্রিশ আর এদিকে এগারো বারো তেরো একুশ বাইশ তেইশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ এরকম হয়েছে এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে এখানকার যে উপাদানটা আছে এই ওয়ান এই ওয়ানটা রয়েছে এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলমে এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এটা হচ্ছে এক নম্বর কলম আর এই যে উপাদানটা অর্থাৎ এই ওয়ানটা রয়েছে এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলমে তার মানে এক নম্বর শাড়িতে আছে এবং দুই নম্বর কলমে আছে সেটা বোঝাচ্ছে এ ওয়ান থ্রি দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলম তার মানে এই উপাদানটা এক নম্বর শাড়িতে আছে তিন নম্বর কলমে আছে এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলম আচ্ছা বলতে এই সিক্স উপাদানটা কোথায় আছে নিশ্চয়ই জানো তিন নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলম দেখো এই জন্য এটা থ্রি টু হয়েছে তার মানে তিন নম্বর শাড়ি আর দুই নম্বর কলমে রয়েছে এটা হলো এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর শাড়ি তিন নম্বর শাড়ি এটা হলো এক নম্বর কলম দুই নম্বর কলম তিন নম্বর কলম নিশ্চয়ই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ ওকে এবারে আসো তাহলে আমরা কি করছি ওয়ান নিলাম নেওয়ার পরে এটা বাদ এটা বাদ অর্থাৎ এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলমটা বাদ এবং বাদ দেওয়ার পরে কী করবো আমরা এই যে চারটা উপাদান থাকে এই চারটার মধ্যে এই দুটো আগে গুণ করে এখানে বসাবো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস পাঁচ আক্ষে পাঁচ বসানোর পরে সূত্রের একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দেবো মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস ওকে আচ্ছা এবার ছয় দুগুণ বারো বসিয়ে দিলাম একটা শেষ এবার আসো এই ওয়ান এই ওয়ানের সামনে প্লাস এবং এর পজিশনাল সাইন মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ানটা দিয়ে দেবো আমরা দিয়ে দেওয়ার পর ব্র্যাকেট দেবো দিয়ে বলো তো এই ওয়ানটা কয় নম্বর শাড়ি কয় নম্বর কলমে আছে এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলম তার মানে এক নম্বর শাড়িটা বাদ দুই নম্বর কলমটা বাদ থাকলো কি এই পাঁচ এই পাঁচ এই দুই এই তিন তাহলে পাঁচ পাঁচা মাইনাস পঁচিশ অর্থাৎ পাঁচ আর পাঁচ গুণ করলে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মাইনাস মাইনাস দিয়ে দিলাম এবার আসো এটা আর এটা গুণ করার সময় কি বসাবো মাইনাস বসাবো তিন দুগুণ ছয় তার মানে এই মাইনাসটা সূত্রের মাইনাস এরপরে আসো পরেরটা আমরা কি করতে পারি এই ওয়ান এর নিজের চিহ্ন প্লাস পজিশনাল চিহ্ন প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান নিলাম নেওয়ার পরে এই ওয়ানটা এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলমে আছে তার মানে এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলমটা বাদ তার মানে পাঁচ আর ছয় গুণ করলে পাঁচ ছয় তিরিশ সূত্রের মাইনাস দিলাম আর তিন আর এক গুণ করলে তিন আখে তিন কিন্তু মাইনাস তিন তাহলে এই সূত্রের মাইনাস আর এই মাইনাস গুণ করলে প্লাস হচ্ছে প্লাস তিন ওকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে বিষয়টা এটা বোঝা কিন্তু খুব জরুরি আচ্ছা ইকুয়াল তার মানে এক থাকলো পাঁচের থেকে বারো বার দিলে মাইনাস সাত মাইনাস এক থাকলো পঁচিশ আর ছয় তাহলে মাইনাস একত্রিশ প্লাস ওয়ান থাকলো তিরিশ আর তিনে তেত্রিশ ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল মাইনাস সেভেন মাইনাস মাইনাস প্লাস থার্টি ওয়ান প্লাস থার্টি থ্রি কী হচ্ছে একত্রিশ আর তেত্রিশ কত হচ্ছে তাহলে চৌষট্টি মাইনাস হচ্ছে সাত তাহলে চৌষট্টি থেকে যদি আমরা সাত বাদ দিই কত থাকে বলো তো থাকে হচ্ছে সাতান্ন তার মানে ফিফটি সেভেন তার মানে আমরা এ এর নির্ণায়ক মান কত পেলাম বলো তো ফিফটি সেভেন পেলাম মনে রাখতে হবে আমরা পেয়েছি এ এর নির্ণায়ক মান হচ্ছে ফিফটি সেভেন এই মানটা আমরা পেয়েছি আমরা চাইলে এখানে নটি কল জিরো দিতে পারি ওকে কেননা নটি কল জিরো হলে আমাদের অর্থাৎ জিরো যদি আসতো এই মানটা ফিফটি সেভেন না এসে কে আসতো জিরো যদি আসতো তাহলে কিন্তু আমাদের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করা সম্ভব হতো না কিন্তু অশূন্য যদি হয় অর্থাৎ জিরো না হয়ে অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে ধনাত্মক ঋণাত্মক তাহলে আমরা নির্ণায়ক মান সরি ইনভার্সের মান বের করতে পারি এটা কি শূন্য হয়েছে নিশ্চয়ই না ফিফটি সেভেন অশূন্য তাই আমরা বলতে পারি যে এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করা সম্ভব তাহলে আমাদের কিন্তু টার্গেটের প্রথম কাজটা আমরা ফুলফিল করে ফেললাম এরপরে আসো অ্যাড জয়েন্ট অফ এ বের করব অর্থাৎ এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সটার কী বের করব অ্যাড জয়েন্ট তো আমি তো শুরুতেই বলেছি অ্যাড জয়েন্ট বের করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের কো ফ্যাক্টর বের করতে হবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কো ফ্যাক্টর বের করা দেখো আমি যে পর্যন্ত লিখেছিলাম তোমরা কিন্তু তার নিচে নিচে লিখে যাবে ওকে আমার যেহেতু জায়গা নেই তাই আমি মুছে দিয়ে নতুন করে লেখা শুরু করছি ওকে তোমরা নিচে নিচে লিখে যাবে এরপরে আমরা বের করব কি কো ফ্যাক্টর অফ এ কো এফ এ সি টি ও আর কো ফ্যাক্টর অফ এ এটা আমরা বের করব আমরা একটু বড় করে একটা ম্যাট্রিক্সের চিহ্ন দিব দিয়ে আমরা এখানে কো ফ্যাক্টর বের করব ঠিক আছে এটাকে আমরা একটু সরিয়ে লিখে এদিকে আমরা সূত্রটা এখানে লিখে রাখছি এ ইনভার্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ ইন্টু এ ডি জে অফ এ ওকে আমরা এটাকে সংক্ষিপ্তভাবে এ ডি জেও লিখতে পারি তাহলে দেখো এই যে আমরা বড় করে কো ফ্যাক্টর অফ এ লিখলাম এই কো ফ্যাক্টরটা কিন্তু নির্ণয় করাই তোমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ এখানেই তোমাদের চিহ্নগত ভুল হয় গুণ করতে ভুল হয় দেখতে ভুল হয় এই জন্য খুবই মনোযোগের সহিত বিষয়টা তোমাদের এখানে খেয়াল করতে হবে ওকে দেখো আমরা কিন্তু কো ফ্যাক্টর বের করছি কো ফ্যাক্টরের সময় আমাদের মনে রাখতে হবে একটা চিহ্ন সেটা হ
এটা কিন্তু আমাদের শুরুতেই মাথায় রাখতে হবে আমরা শুরুতে দিব না অঙ্ক আমাদের তোলার শেষে আমরা এটা দিয়ে দিব ঠিক আছে দেখো এখন আমরা প্রথমে এক এর কোফ্যাক্টর বের করব মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটা উপাদানের কোফ্যাক্টর আলাদা আলাদা তাহলে এক এর কোফ্যাক্টর বের করব এক হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলাম এটা বাদ তাহলে মাইনাস ওয়ান টু সিক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে মাইনাস ওয়ান টু সিক্স মাইনাস ফাইভ এটা থাকবে আমাদের এভাবে লিখে দিতে হবে ডান একটা শেষ আমি কিন্তু চিহ্ন বসাচ্ছি না এখন পরে বসাবো এবার আসো এই একের কোফ্যাক্টর এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি আর দুই নম্বর কলমে রয়েছে তার মানে আমরা কি করব এক নম্বর শাড়িটা বাদ দিব দুই নম্বর কলমটা বাদ দিব তাহলে কি থাকে ফাইভ টু থ্রি মাইনাস ফাইভ তাহলে ফাইভ টু থ্রি মাইনাস ফাইভ এটা থাকে দুইটা শেষ ওকে এবার এটার কোফ্যাক্টর কি হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলম এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলমটা বাদ ফাইভ মাইনাস ওয়ান থ্রি সিক্স ফাইভ মাইনাস ওয়ান থ্রি সিক্স এটা একটা ডান এক লাইন শেষ পরের লাইনে আসলাম পাঁচের কোফ্যাক্টর পাঁচ হচ্ছে দুই নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলম তাহলে দুই নম্বর শাড়িটা বাদ এক নম্বর কলমটা বাদ এক এক ছয় মাইনাস পাঁচ তাহলে এক এক ছয় মাইনাস পাঁচ ওকে আমরা দিলাম এবার আসো পরেরটা এটা এটা হচ্ছে দুই নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলম দুই নম্বর শাড়ি বাদ দুই নম্বর কলম বাদ দুই নম্বর শাড়ি আর দুই নম্বর কলম বাদ দিলে এক এক তিন মাইনাস পাঁচ তাহলে এক এক তিন মাইনাস পাঁচ এটা একটা এরপরে আসো পরেরটা পরেরটা কি হবে দুই এর কোফ্যাক্টর দুই নম্বর শাড়ি আর তিন নম্বর কলমটা বাদ তাহলে বাদ দিলে এক এক তিন ছয় থাকে এক এক তিন ছয় ক্লিয়ার এরপরে আসো পরেরটা তিন এর কোফ্যাক্টর তিন নম্বর শাড়ি আর এক নম্বর কলমটা বাদ তাহলে এক এক মাইনাস এক দুই এক এক মাইনাস এক দুই এটা থাকে পরেরটা আসো এটার কোফ্যাক্টর এটা হচ্ছে তিন নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলাম তাহলে তিন নম্বর শাড়ি বাদ দুই নম্বর কলাম বাদ তাহলে কি করলাম তিন নম্বর শাড়ি বাদ দিলাম দুই নম্বর কলাম বাদ দিলাম এক এক পাঁচ দুই এক এক পাঁচ দুই খুবই সতর্কভাবে বসাতে হবে এবারে লাস্ট উপাদান পাঁচ হচ্ছে তিন নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলামে অবস্থিত তাহলে তিন নম্বর শাড়ি কোনটা তিন নম্বর শাড়ি আর তিন নম্বর কলামটা বাদ তাহলে এক এক পাঁচ মাইনাস এক 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 পাঁচ মাইনাস এক তোমাদের শুরুতে এই জিনিসটা খুবই ধৈর্য সহকারে বের করতে হবে কিছুটা বোরিং লাগতে পারে অঙ্কটা করার সময় কিন্তু উপায় নেই তোমাকে শিখতেই হবে ওকে তাহলে দেখো এই চিহ্নগুলো আমরা বসাবো এটা প্লাস তাই দিলাম না এটা মাইনাস তাই সামনে মাইনাস দিলাম এটা প্লাস তাই দিলাম না এটা মাইনাস তাই সামনে মাইনাস দিলাম এটা দেখো মাইনাসটা দিয়ে দিচ্ছি এটা প্লাস তাই দিলাম না এটা মাইনাস তাই দিয়ে দিলাম এরপর সেটা প্লাস দিলাম না মাইনাস তাই দিয়ে দিলাম আর এটা প্লাস তাই দিলাম না এই হচ্ছে আমাদের কো ফ্যাক্টর ওকে বড় একটা ম্যাট্রিক্স হলো কিন্তু এবারে এর নিচে আমাদের কো ফ্যাক্টরের এখানে আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দেবো ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে আমরা এখানে কিন্তু কো ফ্যাক্টরের যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু বের করার চেষ্টা করব আমি একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তোমরা যাতে দেখতে পারো ওকে দেখো তাহলে নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে এখন দেখো এবারে এটার আমরা কো ফ্যাক্টর বের করব ওকে মানে ক্যালকুলেশনটা করব কো ফ্যাক্টর তো হয়ে গিয়েছে এর ক্যালকুলেশনটা করব ক্যালকুলেশন কীভাবে হবে পাঁচ আর এক গুণ করলে সরি পাঁচ আর এক গুণ করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস পাঁচ আকে পাঁচ তাহলে পাঁচ সূত্রে মাইনাস এই দিকে গুণ করার সময় সূত্রে মাইনাস বসিয়ে ছয় দুগুণ বারো নিশ্চয়ই প্রথম যে লেকচারটি ছিল এখানকার বেসিক আলোচনা সেটা থেকে তোমরা শিখেছ ওকে তাহলে এটা আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে পাঁচ আকে পাঁচ মাইনাস ছয় দুগুণ বারো এই মাইনাসটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস এবার এই সামনে মাইনাস বসালাম বসানোর পরে আমরা ব্র্যাকেট দিলাম পাঁচ আর পাঁচ গুণ করলে কথা হয় বলো তো পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আর সূত্রের মাইনাস বসানোর পর তিন দুগুণ ছয় বসালাম এরপর সব এটা ব্র্যাকেট দিলাম পাঁচ আর ছয় কত ত্রিশ আর সূত্রে মাইনাস দিব দেওয়ার পরে মাইনাস এক আর তিন গুণ করলে মাইনাস তিন হয় তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন ওকে সূত্রে মাইনাসের সাথে এই মাইনাসটা গুণ হয়ে গিয়েছে গেল একটা শেষ পরেরটা আসো সামনে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম পাঁচ আর এক গুণ করলে পাঁচ একখে মাইনাস পাঁচ আর এক আর ছয় গুণ করলে সূত্রে মাইনাস দিয়ে ছয় একখে ছয় পরেরটা আসো পরেরটা দিলাম পাঁচ আর এক গুণ করলে পাঁচ একখে মাইনাস পাঁচ আর তিন আর এক গুণ করলে সূত্রে মাইনাস দিয়ে তিন একে তিন ওকে পরেরটা আসো মাইনাস দিলাম মাইনাস দেওয়ার পর ছয় আর এক গুণ করলে ছয় একে ছয় সূত্রে মাইনাস দিলাম তিন একে কত তিন ওকে এভাবে বসাবো কিন্তু সিরিয়ালি এবার আসো এটা দুই একে কত দুই দুই বসালাম আবার এক আর এক সূত্রে মাইনাস আগে দিই দিই এক একে এক তার এখানে মাইনাস রয়েছে মাইনাস মাইনাসে প্লাস এক ওকে এবার আসো এটা এটা হচ্ছে মাইনাস প্লাস দুই আর এক গুণ করলে সরি হাজার দিচ্ছে আমি একটু ভিডিওটা পজ করে দিচ্ছি দেখো আমরা কি করছিলাম আমরা করছিলাম
एक और एक गुण कर ले माइनस एक और तथा ये माइनस टक करों ने शूत्र एक टा माइनस दे पाँच एक के कतो पाँच ओके ए होता है हमारे किंतु ए मैट्रिक्स टा एवं ए मैट्रिक्स टर फॉला फॉल अम्म जा इखाने लिखे दिच्छे देखो एक तो ए टा नीचे हमने इक्वल चीनों दे इखाने अम्म फॉला फॉल लिखते पड़ी तो हमी � पास थे के बारो बात माइनस सेवेन ओके एर पढ़े की है बोलो तो देखी एर पढ़े पौचीश आठ छोए तले माइनस पौचीश और माइनस छोए तले को तो माइनस एक त्रिश माइनस एक त्रिश सामने माइनस है से माइनस में से प्लस एक त्रिश तले प्लस थर्टी वन एर पढ़े पढ़े तो देखो तीरिश तीन ते त्रिश इजी प्लस सीन रोए चे माइनस पास और माइनस है माइनस है करो तो माइनस में से प्लस है करो तो ले प्लस इलेवन पढ़े ताशो माइनस फाइव और माइनस थ्री तो मरे माइनस एट है पढ़े ताशो माइनस सिक्स सिक्स और माइनस थ्री तो ले थ्री थ्री सामने माइनस रोए चे तो मरे माइनस थ्री एर पर पढ़े ता दो एरा के कोतो तीन एर पर पढ़े ता टू फाइव आम्रा एक तो चेक कर बो जे ए एटी आमदर होलो की ना माइनस सेवेन थर्टी वन थर्टी थ्री ताले की होता है माइनस सेवेन थर्टी वन थर्टी थ्री पढ़े टा होता है इलेवन माइनस एट माइनस थ्री राइट थ्री थ्री माइनस सिक्स थ्री थ्री माइनस सिक्स राइट एकदम हंड्रेड परसेंट एप्रोप्रिएट ओके बोइ थे क्या मैं चेक दे दिला� देखो एबार की होता है, अमादेर, अम्ब्रा, ए जे, ए मैट्रिक्स टा पहलाम, बोलो तेरे की पहलाम, अपना किंतु को फैक्टर पहलाम, को फैक्टर ऑफ ए, और तब ए एर को, सॉरी, ए एर को फैक्टर पहलाम, ओके? तो ए एर को फैक्टर, अमादेर तो दौड़ करना है, अमादेर की दौड़ कर बोलो तो, अमादेर दौड़ कर एड अर कॉलम के शरीर तेरु पंतर करा इटे होते हैं ट्रांसपोस ताले इबार अम्रा इटे मुँछे दिए इटे के अम्रा एड जॉइंट बेर करा चेस्टा कोडी ओके इटे मैं मुँछे दिलाम ओके ताहले इबार अम्रा बेर करूँ कि एड जॉइंट एडिजे ऑफ ए ताले एड जॉइंट ऑफ ए की भावे बेर होगे माइनस सेवेन थर्टी वन थर्टी थ्री शरीर रोज से कॉलम होगे माइनस सेव 31, 33, 11, फुलफिल हो गए निर्णायक मान पे फिफ्टी सेवन एड जो बसिए देते सूतरा इनवर्स इक्ुअल वन ब फिफ्टी सेवेन मानता बोसा चाहिए हमने इखने इनटू आमदर की हबे एड जॉइंट ऑफ ए इखने रोए चाहे ए मानता हमने इखने बोसा बो माइनस सेवेन थर्टी वन थर्टी थ्री एट पड़े इलेवन माइनस एट माइनस थ्री 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 माइनस सिक्स ए होते हैं किंतु आमदर फाइनली आंसर ओके आम रा किंतु फाइनली एक टा इन्वर्स बेर कोडे फिल्� जे लेक्चारगलो ये मनोज सहकारे देखो आज के जे भाव देखले तुम्हारा बोर एक अंक करार चेषा कर अन्सारे साथ मिला आगे अन्सार देखे ना कि भाव करा हे देखे ना तुम आगे अंक तुले आगे करार चेषा कर करार पर तर अन्सार संगे मिला ओके तो भिडियोटा पर्यत ही रखी पर भिडियो देखार आमंत्रण जानिए एखे शेष कर धन्यवाद सबा के भलो थेको सुस्थ थेको और प्रयोजन मन कर ले चैनल सबसक्राइब कर और भिडियोटी लाइक दीते भूलना धन्यवाद सबा के